السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في صحة تاريخية الكتاب المقدس ويفرق ايه عن الملحدين او يفرق ايه عن غير المسيحيين والذي دعاه القديس موسى رمزيا للجنة كتير من اباء الكنيسه قالوا كده قالوا القصه رمزيه وليها مدولات زي ما قلنا هو زي ما سناسوس زي ما حضرتك بتقول مع احترام لقصه سناسوس لا مع احترامنا قوي لقصه سناسوس كلام اللي بيقوله سليم تاكيد في عنصر رمزي بالتاكيد بس حجمه ايه؟ هو ده اللي احنا بنتناقش فيه واحد مثلا زي اوريجانوس قال القصه من اولها لاخرها من اولها لاخرها رمزيه فهو طلع بقى من الازمه كلها مش هيكون اوريجانوس بس ده في ناس أول حاجة وقبل ما أكمل معاكم الفكر ده في حد ذاته يهدم عقيدة الفداء ويهدم المسيحية ده باختصار الخلاف الداير داخل الكنيسة الأرثوذكسية من حوالي سنتين خرج القص كرولوس فتحي وقال الحقيقة الحقيقة اللي قالها إن الكتاب المقدس فيه أخطاء علمية حلقة قدامكم ممكن ترجعوا تشوفوها وده أمر واقعي وطبيعي جدا وده أول اعتراف من قص أرثوذكسي ما زال في الخدمة حتى اليوم وطبعا وقتها هاجت الدنيا عليه ولما عملت حلقة طلع الأنبا بولا والأنبا غافوني يهاجموني ويقولوا إن غير المسيحيين استغلوا التسجيل بتاع القص كرولوس فتحي آه إن هم يهاجموا بيه المسيحية يعني وطبعا كعادتهم حرضوا ضدي كالعادة. الغريب ان نفس القص قال تصريحات صادمة تهدم المسيحية زي ما قال الانبا رفائيل واتهموا ان هو ملحد الانبا رفائيل بيقول ان اللي يقول ان قصة ادم وحواء رمزية فده ملحد والقص كرولوس فتحي وغيره بيقول كده ازاي بقى الكلام ده وتفاصيله ايه الحالة دي خطيرة ومهمة قوي 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 ياريت تشوفوها لان في صدام فعلا في الكنيسة وده اللي احنا هنعرضه ليكم النهاردة ان شاء الله لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك ولو عايز تدعم محتوى القناة ممكن من خلال البيتريون او البي بال او علامة الانتساب ابطال حلقة النهاردة القص كرولوس فتحي صاحب مقولة ان الكتاب المقدس فيه اخطاء علمية رقم اتنين وهو راهب ارثوذكسي قبطي في الكنيسة الارثوذكسية القبطية وهو الراهب سرافيم البراموسي احد مؤسسي مدرسة الاسكندرية للدراسات المسيحية له عشرات من الكتب في المكتبات المسيحية رقم ثلاثة الأنبا أنجلوس أسقف شبرا والكاتدرائية المرؤوسية في العباسية. الناس دي فتحت ملف أنا بعتبره من أخطر ملفات الكنيسة عموما والمسيحية كلها. سألوا سؤال في غاية الأهمية وهو إن قصة آدم وحواء فيها بعض الرمزية. طب ليه القصة كلها ما تكونش رمزية؟ السؤال ده ممكن نقول عليه إن هو بيهدم المسيحية كاملة لأن المسيحية أصلا قائمة على فكرة خطية آدم وموت الإله عن خطية آدم فلو آدم رمزي يبقى الموضوع كله رمزي فتعالوا نسمع الفيديو وركزوا في كلام الاثنين هتلاقوا ان مفيش مشكلة عندهم ان القصة كلها تكون رمزية ونقطة مهمة انهم بينقلوا الكلام ده عن أباء الكنيسة قصة ر... يعني قصة رمزية رمزية قصة آدم وحواء في الكتاب المقدس يعني مين كان سأل السؤال ده والسؤال ده ملح يعني وفي ناس بت يعني لو كنا بنقول مثلا انه شجره الحياه في الكتاب المقدس دي كانت رمز رمز لشخص ربنا يسوع المسيح يعني طب ليه ما تبقاش شجره معرفه الخير والشر دي برده كانت حاجه رمزيه وانه القصه كلها رمزيه يعني في كتير من اباء الكنيسه قالوا كده قالوا ان القصه رمزيه وليها مدلولات يعني مثلا ايه ده؟ قال ايه؟ الفكر العبري ادم كان ايه؟ ما الانسان الاول حسب الفكر العبري، يعني اثناسيوس نفسه بيشكك بيشكك في ان ان ادم طب قالها فين الحته دي؟ تجسد الكلمه في المقال اربعه. لا انا ارجع لها عشان انا مش عارف تجسد الكتاب تجسد الطبعه الجديده في المقال رقم اربعه. لا ارجع لها. وحتى كمان قال على على عدم المكان الذين يطلقون عليه عدم، الجنه الذي الذي يعني كان بيتكلم كان فيها جزء تصوري. هو بالتاكيد في عنصر رمزي. بالتاكيد بس حجمه ايه؟ هو ده اللي احنا بنتناقش فيه. واحد مثلا زي اوريجانوس قال القصه من اولها لاخرها 
من اولها لاخرها رمزي هو طلع بقى من الازمه كلها مش هاكل اورجانوس بس ده في ناس كتير اورجانوس قال ايه قال مفيش حاجه اسمها ادم وحواء ادم ده العقل وحواء الروح ولا كيما نتحد بالله يجب ان نتحد بالعقل والروح طلع بره اصلا اللعبه خالص ففي ناس تبنت الرمزيه المطلقه في اقصى اليسار زي اورجانوس في ناس تبنت الرمزيه النسبيه يعني في بعض العناصر الرمزيه وفي بعض العناصر الحقيقيه في ناس تبنت الحقيقيه المطلقه ففي انا اقصد انا بس بعرض لكم الاراء مش بقول لكم انا رايي ايه في الموضوع في اقصى اليسار في ناس عندهم مزيج ما بين الاثنين في اقصى اليمين اللي هو دي مطلقه الثلاث اراء موجودين انا طبعا عارف ان الفيديو طويل شويتين بس كان لازم يشتغل كله عشان ما حدش يقول ان احنا اقتطعنا من الفيديو ده الفيديو اللي اتكلم فيه اللي قاعد القس كرولوس فتحي والتاني الراهب سرافيم البراموسي المشكلة انهم بيعرضوا الكلام عن رمزية قصة ادم وحواء على انها رأي معتبر ورأي اباء الكنيسة وده رأي اول مرة يتعرض في الكنيسة الارثوذكسية مش عارف الكنيسة الارثوذكسية حصل لها ايه بعد الان بشنو ده يعني بالوضوح ده وبالطريقة دي ما كانش بيحصل كان ممكن يتعرض على ان هو رأي شاز لا ده بيتقال على ان هو رأي اباء الكنيسة الرأي ده بيتبناه الغرب بسبب مشاكل وتناقضات صفر التكوين اللي بتحكي عن ادم وحواء وغيرهم يعني فبدل ما يقولوا ان الكلام مش صحيح بيقولوا ان ده مجرد رموز وان ادم وحواء مش حقيقة طب ايه خطورة انهم يؤمنوا او يسهلوا الايمان برمزية قصة ادم وحواء تعالوا نشوف الانبا مكاريوس وهو بيتكلم عن الموضوع ده واخطرته عن الايمان المسيحي ففي بعض الناس قالوا ان الاصحاحات الاولى في سفر التكوين دي اساطير وحكايات وحكايات في شبيه ليها في ثقافات تانية زي البابليين والسامريين والسومريين و... و... والاشوريين والسبائيين حاجات زي كده وقالوا بالتالي ان ممكن ادم ما يكونش شخصية حقيقية انما رمز بس للبشرية يعني آدم وبني آدم حاجة كده وسقوط آدم ده رمز لسقوط البشرية كلها أول حاجة وقبل ما أكمل معاكم الفكر ده في حد ذاته يهدم عقيدة الفداء ويهدم المسيحية لو ما كانش في آدم حقيقي وفي سقوط ما كانش بقى في تجسد وفداء وقيامة ومسيحية يعني روح لو صحت فكرة ان ادم مش حقيقي خلاص نروح نشوف حالنا بقى كل واحد يروح يشوف حاله وبلاش موضوع الكنايس واللاهوت والكتاب والخدمة و... و... والعقيدة اللي موجودة ونبقى احنا مش مسيحيين مجرد كلام الناس دي هدم للعقيدة المسيحية من اساسها وبالمناسبة الأنبا مكاريوس أصلا بيرد على اللي بيقولوا القساوسة دول يعني هو مش بيرد على مهرطقين هو بيتكلم عن الناس اللي في الكنيسة وبيؤمنوا بالكلام ده والكلام ده مش أول مرة يتقال ده قاله شخص من أعمدة الكنيسة الأرثوذكسية وهو الأنبا أنجيلوس اللي هو رقم ثلاثة أسقف شبرا والكاتدرائية المرؤوسية بالعباسية وأحد أهم أعضاء المجالس الإقليمية الإكليريكية للأحوال الشخصية قال صراحة فقديسة سنشج بنور لنا وصف المكان اللي كان عايش فيه آدم وحواء مع الله سمي بالجنة رمزيا ما هيش مجرد يعني مكان يعني جنينة وفي شجر ومش عارف ايه وبتاع وهو طبعا كتلميذ لأوريجانوس انتوا عارفين أثناسيوس اتعلم كتير على قدين أوريجانوس فأستاذ المدرسة الرمزية أوريجانوس مدرسة اسكندرية مشهورة بالتفسير الرمزي فقال ان الجنة دي رمزيا دعية الجنة لكن هي مكان كان يحيا ادم في علاقه عشره مع ربنا. يقول لك ايه؟ يقول لك في التامل بذهنه في الامور الالهيه التي كان يتمتع بها في المكان الذي كان يعيش فيه والذي دعاه القديس موسى رمزيا بالجنه. ده كلام اساسيوس مش كلام. ضد الوثنيين فصل اثنين فقره اربعه. في قصص تسجيليه واقعيه تسرد كتاريخ حدث وفي قصص تكتب في الكتاب بالميثولوجيا تسمعوا الميثولوجيا وهو نوع من الادب معروف في القديم وفي الحديث الميثولوجيا هو الاساطير والاساطير ليست الوهم ولكن اسلوب في الكتابه 
هذا الاسلوب يشرح به معاني عميقه جدا بطرق رمزيه لكي يفهمها الانسان البسيط ويفهمها الانسان العالم. طريقه الميثولوجيه لا تطعن في فحوى القصه ولا تؤثر في عمقها بل بالعكس تسريها فالوحي الالهي في هذا وفي ذاك في قصص سرد وتاريخ وفي قصص ميثولوجيه. زي ما احنا قلنا هو زي ما سناسيوس اللي حضرتك بتقول مع احترامي لقديس سناسيوس لا ما احترمنا قوي لقديس سناسيوس الكلام اللي بيقوله سليم مليون في الميه ان كان الموت الروحي في ثمره وهذه الثمره رديئه ليه لم توصف لكي نمنع زراعه هذا الصنف من الارض ونفنيه هل الحيه كان لها اقدام ولها لسان وكانت تتكلم انت مصدق الكلام ده يعني مش مصدق معناه ان الكلام ده غلط لا ده ميثولوجي كلام في منتهى منتهى الخطوره الكنيسه بتعتبر ان الكلام ده مش صح لان تحويل القصه القصة رمزيه اسطوريه زي ما بيقول الانبا انجيلوس معناه ان الفداء والصلب واللي هو اساس المسيحيه الحاليه قد يكون رمزا مش حقيقي وبالتالي الايمان بالصلب كحادث ما بقاش ضروري وبينقل عن مين بقى الكلام ده بينقل عن القديس اثناسيوس وده اهم شخص في المسيحيه حاليا وخلي بالكم ان الانبا انجيلوس كممثل للكنيسه مؤمن ان اثناسيوس مش بيقول راي شخصي لا ده تقليد بيعتبر اثناسيوس مساق من الروح القدس يعني اللي بيقوله ده وحي من الله وهو بنفسه اللي قال كده لا طبعا مش راي شخصي ده من قديم الروح القدس والتسليم انا قلت لكم ايه في البدايه ها ان التقليد اسبق من الكتاب المقدس حتى العهد القديم، العهد القديم مسلم بالتقليد قبل ان يكتب. اللي بيكتبوا الكتاب المقدس؟ اه طبعا اه طبعا مسلمين بروح القدس اه طبعا مسلمين بروح القدس. اثناسيوس وكرولوس طبعا العقيده وهم بيصوروها بيبقوا مسلمين بروح القدس. الان بشنوده بابا الكنيسه الارثوذكسيه السابق في مصر كان دايما محارب للمدارس النقديه. وانا هنا لما بقول مدارس نقديه مش نقديه اللي هو وحش دول بينقلوا عن اثناسوس الرسولي معلم المسكونه زي ما بيسموه المسيحيه او معلم العالم يعني وده من الالقاب اللي بتتقال عليه جوه الكنيسه الكنيسه كانت بتعتبر المدارس دي من الشيطان واي حاجه بيرميها على المدرسه دي يقول لك دول بيقولوا كذا لا كلامه مش صح لكن من الواضح جدا ان المدرسه دي اخترقت الكنيسه بشكل كبير والدليل خروج اصوات زي اللي بنسمعها دلوقتي مش من ناس قدام صغيرين دول قساوسة ومسؤولين في الكنيسة نفسها شايفين ان ده تشكيك في المسيحية وغيرهم من اللي تقريبا نفس رتبتهم بيقولوا لا عادي لما تبقى رمزية ومين اللي قال واتهم اللي يقول برمزية ادم وحواء انه الحاد الانبا رفائيل اللي كان مرشح يبقى البابا من ضمن ثلاثة مع البابا توادرس قال كده صراحة ان اللي يقول كده ايه الفرق ما بينه وما بين ملحد؟ وبعدين بولس الرسول لما يقول عن المسيح ادم الثاني، طب لو كان ادم الاول اسطوره يبقى المسيح اسطوره. <تصفيق> ازاي يبقى بنقارن وهم بحقيقه سلسله الانساب نفسها ما هي سلسله الانساب لما توصل لابن ادم ابن الله في انجيل لوقا. <تصفيق> فانا مش عارف ما هي الجساره اللي تخلي الواحد يطعن في صحه تاريخيه الكتاب المقدس ويفرق ايه عن الملحدين او يفرق ايه عن غير المسيحيين هو طبعا بعيدا عن تلميحه ان اللي بيعمل كده ما بيفرقش عن الملحد او غير المسيح وبغض النظر ان ده تكفير صريح في المسيحية ومن كبار رجال الكنيسة المصرية لكن استشهاد الانبا رفائيل اصلا بسلسلة الانساب هي اصلا فيها مشكلة يعني انت بتستشهد عليهم بحجة ضعيفة اصلا والكلام ده نقله الدكتور ويليام ماكدونالد في كتابه تفسير الكتاب المقدس للمؤمن الجزء الاول صفحة 29 والكلام قدامكم ممكن تقرأوه عشان ما نضيعش وقتنا في امور هي اصلا واضحة يعني انت بترد عليهم بكلام في مشاكل اصلا الكنيسة الارثوذكسية في مصر مش متابعة النقد الكتابي ولا الدراسات اللي بتحصل فهي اصلا مش عارفة مشاكل كتابها ولا تعرف حتى الرد بيبقى عامل ازاي ولا ايه المنهجية للرد على الامور دي وتعالوا كمان نسمع اللي قاله الدكتور موريس توادرس وده استاذ العهد الجديد في الكلية الكليريكية وهو بيقول ان الكاثوليك كلهم بينكروا ادم وحواء وشايفين ان الامر ده رمزي. لكن الراي الكاثوليكي اللي انا اشرت ليه دلوقتي بينكر وجود ادم وحواء في التاريخ. يعني بيقول دول مش اشخاص حقيقيين. دول اشخاص رمزيين. يرى ان قصتهما قصه خياليه. 
الكلام اللي بقوله ده انا بقوله من سنه 62 لكن الكتب الحديثه برضه اللي طالعه حاليا موجوده من في الكنيسه الكاثوليكيه واديكم اسمائها المطران سيدنا بسطرس سليم بسطرس عنده اربع كتب في اللاهوت دي كتب موجوده وتتوزع يعني في الكنيسه الكاثوليكيه يعني ما هيش كتب قديمه ولا فكر قديم بس هو فكر متجدد يعني بيقولوا ان ادم وحواء دي ليسوا اشخاص حقيقيين في التاريخ لكن لهم معنى رمزي ادم يشير الى الانسان بوجه عام ويروا ان قصتهما قصه خياليه وبيستنتجوا من من كده ايه بقى؟ لا وجود للخطيه الاصليه واحنا في عيد الصليب عايز اقول اللي بينكر وراثة خطية آدم ده بينكر حتى قيمة الصليب وبينكر قيمة عمل الفداء اللي قام بالمسيح وطبعا الدكتور موريستو أدرس ما يعرفش أن الأثناسوس الرسولي والعلامة أوريجانوس كانوا بيقولوا نفس الكلام وغيرهم يعني كانوا بيقولوا نفس الكلام الدكتور موريستو أدرس اتهم الكاثوليك أنهم بينكروا الصليب والفداء لو هيقولوا أني آدم وحواء قصة رمزية تعالوا أيضا نسمع كلام القص يوسف سمير وهو أن الكلام ده بيهدم التجسد وفكرة الفداء والصلب وكمان بيقول أن في مدارس مسيحية في منطقة الظاهر في القاهرة جنبه يعني بيدرسوا الكلام ده عادي ومعنى كده أن التجسد تم حاشا يعني بخداع عن قصة رمزية يعني ربنا ما خدش باله حاشا يعني أنه يا جماعة ما فيش أصلا خطية ما فيش آدم الأمر تجسد ليه كلام غير منطقي بالمرة يعني على فكرة في مدارس خاصة مسيحية بتدرس ساعات الكلام ده ويقولوا إن دي حاجة رمزية عندنا في الظاهر يعني بعض المدارس بتعمل كده بنقف طبعا نتكلم معاهم على الكلام ده التعليقات دي والتعليقات اللي قبلها تؤكد وجود انشقاق داخل الكنيسة الأرثوذكسية بل واعتقد ان ممكن تنشق في يوم من الايام زي ما انشقت الطوائف كلها. انت عندك الطائفه الانجليزيه منقسمه ل 20,000 طائفه اللي هو كل اثنين قاعدين مع بعض على قهوه بيعملوا طائفه لوحدهم. السبب الحقيقي في كل المشاكل دي هو الكتاب اللي هم بيؤمنوا بيه. ليه؟ لان هو لم يضع لاي شيء اساسي اصل ثابت. حتى موضوع الوهية المسيح مختلفين فيها شهود يهوى بيقولوا لا مش هو الله وباقي الكنائس بتقول لا هو الله وما فيش دليل على ايمانهم ده مشاكل في تشابه قصة الخلق في صفر التكوين مع الوثنيات اللي قبله ومشاكل في صفر التكوين ومخالفته الصريحة مع العلم مشاكل مع النص نفسه ونفسه يعني لو سألنا القساوسة مين اللي اتخلق الاول ادم ولا الحيوانات هنلاقي كمية مشاكل كبيرة بتقابلنا ومش هنلاقي ردود واضحة صريحة بالادلة لأن صفر التكوين نفسه متناقض مع نفسه في الأمور دي أنا مش عايز أتكلم عن موضوع صفر التكوين وبدء الخلق لأنه موضوع كبير وواسع ممكن نبقى نفرد له حلقة كاملة يعني لكن خلاصة كلامي أن الكنيسة هتنقسم أكتر من كده بكتير والسبب كتابهم النهاردة بينكروا أساس من أسس المسيحية زي ما قال الأنبا رفائيل والدكاترة اللي بيدرسوا في الكلاء الكليريكية بكره هيعلنوا بشكل رسمي تحريف الكتاب المقدس زي ما الطوائف الثانيه اعلنت، لن تصمد الكنيسه على مدارس النقد واللي بيحصل فيها. انا خلصت تعليقي، اتمنى نشر الحلقه على السوشيال ميديا لتصل لكل واحد باحث عن الحق، لعلك تكون سبب في هدايته والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ولا تنسوني واهلي من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته